传道书第八章，谁像智慧人？谁知道事情的解释呢？人的智慧使他容光焕发，使他脸上的戾气转消。我劝你，因为你指着神起了誓，你就要遵守王的命令，不要轻率离开王的面前，也不要参与恶事，因为王可以随己意做任何事。既然王的话有权柄，谁敢问他？你在做什么？遵守命令的必不遭受灾祸。智慧人的心晓得时机，懂得判断，各样事物成就都有合宜的时机和定局。尽管人的灾祸重压在自己身上，他不晓得未来的事，将来要发生什么，谁能告诉他呢？没有人能支配风，把它留住；没有人能控制死期。战争之时，没有人能免疫，邪恶救不了行邪恶的人。我看见了这一切，又专心查究在日光之下所发生的一切事。有这样的一个时候，有人管辖别人，叫他受害。然后我看见恶人得以埋葬，他们生前在圣地往来，而在他们这样行的城中，竟被人遗忘。这也是虚空。对恶行已判定的刑罚，迟迟没有执行，世人的心就充满行恶的意图。罪人既然作恶百次，还想长寿，那么我知道敬畏神的人，就是在他面前存敬畏的心的，必享福乐。恶人却没有福乐，也得不到长寿。他好像影子的短暂，因为他在神面前不存敬畏的心。在世上有一件虚空的事，就是一人照恶人所行的受报应，恶人照一人所行的得报偿。我说，这也是虚空。于是我称颂快乐，因为人在日光之下最好是吃喝快乐，这是人在日光之下，神赐给他一生的年日里，从自己劳碌中所得的享受。我专心认识智慧，查看世上的劳碌。有人昼夜不眠，于是我看见了神的一切作为，知道在日光之下所发生的事，人不能查明。尽管人劳碌巡查，总是查不出来；即使智慧人以为知道了，还是查不出来。